Selamat pagi teman-teman Dimanapun teman-teman Jurevam berada Mudah-mudahan dalam keadaan baik Dan dalam keadaan sehat Oh iya teman-teman Saya kan kemarin janji nih Mau membagikan video Perkembangan ikan kita Di usia 4 bulan setengah Nah hari ini Saya mau membagikan video itu Memperlihatkan kepada teman-teman Bagaimana kondisi ikan sekarang Oke teman-teman, simak videonya ya Nah ini teman-teman Waktu saya lagi ngasih makan ikan ya Di kolam yang ujung nih Ujung nomor 2 dari ujung Ini isinya sekitar 200 ekor ya nah, Lumayan ya teman-teman ya, Dia sangat lahap ya makannya Nah ini kolam ketiga ya Jadi ini Isinya palingnya 80 ke 100 ekor lah Tapi tetap teman-teman Masih lahap makannya ya Nah seperti itu Nah setiap kita kasih makan Dia pasti cepat responnya teman-teman Kecuali ya Waktu kualitas air tidak baik Seperti apa waktu kolam kita berbusa Itu sama sekali nggak mau makan Atau psikologinya terganggu Contohnya kita ngambilin ikan ke dalam itu psikologi ikan terganggu jadi nggak selera makan kayak gini nah ini teman-teman lihat sendiri inilah hitam kita ini sangat lahap ya makannya cepat sekali makannya ya nah ini isinya yang kolam teman lihat ini itu isinya sekitar 220 ekor nah teman-teman lihat ya udah kayak lele aja ya kan nah ya itu nila hitam ada sebagian nila kuning eh nila kuning nila merah ya karena saya bingung juga ini kenapa kuning dibilang eh kenapa merah dibilang ya padahal warnanya kuning gitu loh jadi teman-teman seperti inilah kolam kita ya lumayan udah lumayan agak gede ya sedikit ya oke ini selanjutnya di kolam ikan nila merah ini agak lebih besar karena ini gampang dilihat ya teman-teman pasti gampang lihatnya lah kalau nila merah ini langsung kelihatan nanti saya tunjukin video yang lebih jelas ya ini nila merah ini memang agresif ya ya kalau dikasih makan itu cepat sekali makannya nah, tapi nila hitam juga gitu cuman karena nggak kelihatan nggak nggak kelihatan seperti ini gitu. Nah ini mau saya tunjukkan nilai merahnya. Nah ini nilai merahnya teman-teman lihat sendiri ya besarnya kayak mana sekarang. Dari usia kecil waktu semana ya. Se dua ruas kelingking lah dua ruas kelingking berapa tuh? Sekitar 5 cm lah ya. Itu kita pelihara sampai jadi gini sekarang. Nah teman-teman bayangkan ya ini isinya 250 kalau nggak salah 250 ekor di satu kubi air kadang-kadang teman-teman ini ikan ini terbang ke atas nih makanya saya tutup jaring nah, ini inilah hitam kita kasih dulu makan ini yang paling ujung nah itu udah ada yang besar tuh teman-teman kalau teman-teman lihat udah ada yang besar nah space juga masih ada ya ini mungkin isinya 220 tapi space ikan itu masih ada kok ya masih ada ada yang kosong kok ruangan-ruangan ikan itu artinya masih bisa kita isi teman-teman karena teorinya ya karena saya belum praktekkan teorinya itu itu ini ini bisa sampai uh, 100 kali lipat dari konvensional nah itulah teori sistem ras gitu 100 kali lipat kepadatannya jadi kalau konvensional 30 di sini bisa 3000 gitulah dia cuman ya nggak mungkin lah 3000 teman-teman di sini ya, paling tidak kurang dari 3000 bisalah gitu loh ya 
Jadi teman-teman inilah teman-teman lihat sendiri nih udah, udah kayak ikan lele ya di sini ya berkumpul-kumpul gitu. Nah, ini kalau makan nih kayak gini teman-teman rakus semua. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi kendala-kendalanya apa sih? Ya kendalanya ya kalau ikannya nggak selera makan itu berarti gara-gara air berarti kendalanya di air gitu nah ini jam 11 malam teman-teman ya kita kasih makan biar teman-teman lihat ikan bisa nggak dikasih kalau malam kasih makan kalau malam bisa teman-teman ya ini jam 11 malam waktu baru pulang ke rumah nih saya kasih makan lahap juga nih ya memang sering saya kasih makan malam teman-teman supaya apa teori obesitas kalau ma makannya malam ikannya cepat gemuk teman-teman <tapi>, tapi enggak teman-teman ya itu ikan ini tidak mengenal waktu kalau menurut saya ya kapan kita kasih makan bebas saja ya karena dia tetap berenang juga kok teman-teman tetap olahraga ya di dalam air kalau kita kan tidur gitu loh kalau manusia itu kan tidur nah ini malam-malam juga nih semua kolam ini saya kasih makan malam nah teman-teman lihat kan kayaknya kalau malam lebih aktif gini makannya ini apakah teman-teman yang lain punya pengalaman yang sama sama saya saya nggak tahu ya karena saya lihat kalau saya kasih makan malam ini ikan-ikan saya ini makannya kok lahap banget ya nah seperti ini teman-teman kita kasih saat ini kalau kita rajin ini ngurus filter kita nggak usah takut ya ngasih makan itu banyak-banyak ya karena ya kalau kita kuras toh kualitas air tetap baik kok gitu kalau filter mekanisnya kita jaga gitu ya kita kasih banyak juga nggak masalah gitu dan paling penting itu sirkulasi air ya harus disirkulasikan karena memang ini sistem resirkulasi fungsi resirkulasi itu apa menggerakkan kotoran yang di bawah untuk keluar kayak gitu teman-teman jadi teman-teman sebisa mungkin janganlah dimatikan aliran airnya waktu malam gitu karena apa nggak nyaman ikannya itu tapi kalau air ngalir terus setiap hari nyaman teman-teman ikannya di dalam selera makan meningkat ya dia berenangnya juga enak gitu itulah kelebihan sistem ras jadi kita bisa padat dengan sistem gitu dengan teknologi ya dengan teknologi itu kita bisa tebar padat karena tujuan kita ngeluarin kotoran sistem racing tujuannya ngeluarin kotoran di kolam gitu nah, kotoran itu diolah lagi jadi air yang baik gitu jadi itu sebenarnya simpel aja gimana kotoran ini bisa keluar cepat gitu ya dan kotoran ini bisa diolah cepat jadi air yang baik lagi nah itu itu sebenarnya tujuan kita di resirkulasi ini nah ini teman-teman posisi pompa saya mati nih tapi eh, aerator masih hidup posisi pompa mati gara-gara filter saya eh, apa namanya filternya tersumbat nah jadi teman-teman mungkin itu aja dulu yang bisa kita sampaikan ya perkembangan ikan kita teman-teman bisa lihat sendiri besarnya ikannya seperti apa ya ada mungkin sekitar empat jarian ya dalam empat setengah bulan ini nanti di usia lima bulan dan di usia lima bulan setengah enam bulan kita update ya ini semua mau saya bikin jadi bibit teman-teman jadi nggak saya jual dulu sementara kenapa dari seribu ekor ya anggaplah betinanya itu 500 500 itu menghasilkan anakan lagi bayangkan teman-teman banyaknya berapa ikan kita jadi kita nggak beli bibit lagi ya Nah untuk teman-teman yang baru mulai ya silahkan cek video kita bagaimana cara belajar kolom ikan nila sistem ras ada di video kita nanti saya kasih di deskripsi ya linknya dan juga cara bikin instalasinya juga ada ya dan cara buat filternya juga ada cara buat filter mekanis biologis ada juga ya. cara kerjanya ada teman-teman tinggal copy paste aja lah kendala-kendalanya apa ada 
hal-hal penting yang mau dibahas di sistem ras ini setiap pagi yang kita cek ada juga ya bagaimana cara bikin SLO kadang karena kadang-kadang teman-teman eh, belum paham karena baru ya saya juga dulu baru-baru belum paham uh, solid lifting overflow itu uh, bagaimana cara membuatnya ada juga ya jadi semua ada kalau mau budget minim pakai tong air ada juga caranya jadi teman-teman nggak usah khawatir semua saya share di sini ya mudah-mudahan dari farm kecil kita ini kita sembu- uh, semua dapat ilmu gitu saya nggak mau saya sendiri aja teman-teman karena saya yakin di tempat lain teman-teman itu ada keinginan kok cuman mungkin aduh lahannya sempit atau apa nggak apa-apa ini juga lahan sempit juga kok ya untuk bahan-bahan nggak mesti kolam seperti ini Pre- pada prinsipnya kita harus paham dulu bagaimana sistem ras itu ya, sistem ras itu apa gitu nanti teman-teman belajar di uh, uh, video kita gitu ya jadi teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja ditanyakan ke YouTube kita jadi nanti saya bikinkan videonya langsung karena saya gampang kok bikin video ya cepet bisa saya bikin cepet videonya tiap hari nanti bisa saya buat yang penting saya ada waktu itu aja ya gampang dan simpel kok bikin video Oke teman-teman mudah-mudahan video ini bermanfaat dan ada faedahnya lah untuk teman-teman untuk lebih semangat lagi ya untuk di awal-awal saya kira untuk empat bulan setengah ini cukup baik ya dan pakan yang saya gunakan masih sampai 100 belum sampai 120 kilo ya jadi eh, wajar aja ikannya masih ukuran empat jarian gitu tapi ada juga yang besar gitu ya nanti target saya sampai 200 kilo ini habis pakan ini baru kita cek kondisi ikan berapa besar ya Nah jadi itu aja dulu mungkin yang kita sampaikan banyak sekali yang mau saya sampaikan teman-teman mungkin nanti di part berikutnya di video berikutnya tetap stay tune dan tetap lihatlah video kita kalau ada notifikasinya ya tekan tombol lonceng teman-teman jadi tiap hari teman-teman dapat info dari saya gitu gitu caranya ya jadi kalau teman-teman tekan lonceng di YouTube itu setiap saya baru upload teman-teman dapat videonya nah, jadi ini akan tiap hari saya update karena apa tujuan saya untuk ngasih ilmu ngasih ilmu yang saya pelajari tapi ilmu ini teman-teman jangan teman-teman kira uh, dari buku enggak ilmu yang saya pelajari berdasarkan pengalaman saya ya mohon maaf ini videonya jadi panjang nih berdasarkan pengalaman saya enggak ada belajar dari buku teori apa gitu enggak saya belajar dari Google YouTube itu aja ya dan saya share ke teman-teman saya kasih buktinya ini buktinya gitu ya jadi saya enggak mau mengada-ngada nah, apa yang teman-teman lihat sendiri ya itulah ya oke jadi mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih baik lagi bikin videonya ya jadi sampai di sini dulu teman-teman jangan lupa besok kayaknya saya mau melaporkan perkembangan farm house kita karena tujuan-tujuan kita adalah untuk mengembangkan ini lagi ya dari yang kolam tong kolam IBC kita bikin lagi nanti kolam yang lebih besar lagi mudah-mudahan ada rezeki teman-teman ya doakan teman-teman dukung video kita biar ada rezeki kita kan gitu jadi itu aja dulu teman-teman mudah-mudahan teman-teman tetap semangat juga di sana salam dari kami Jore Farm terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share teman-teman yang lain Terima kasih teman-teman